おお余裕です<笑>さっきの人がだいぶ楽になりましただいぶ楽になりましたこんにちは評価規制アカデミーの岡村ですこの動画では1回のセールスで患者さんの症状をどれくらい変化させることができるかにチャレンジしている動画になります今回の患者さんは私の髪を最近切っていただいている美容師さんですねよくですね髪切っていただいている時に腰が痛くなるという話を伺ったので、まあ、先日その場でちょちょっとこうセールスをしてですね体が大きく変わったのにびっくりされてどこで受けられますかということだったのでこちらの YouTube に出てくださいというこことを言ったたらですね来ていただきました結果的にはですねかなり症状は良くなってもうほとんど本人も気にならないぐらいにはなりましたし体の状態がですねかなり良くなりましたでただですね今回の電磁波の問題が結構大きく影響しててで、まあ、どういうふうにそれが影響しててそれが変わったらどうなるのかっていうところが分かりやすい動画になってると思いますので最後までご視聴くださいではよろしくお願いします今日は、はい、背中と腰の間の痛みということで、はい、気になってるのは10年前ぐらいですかそうですね10年ぐらいから痛みが出てきたっていう感じですかねああ、はい、どんな時に痛いの、まあ、仕事中とあとは朝起きた時ですかね、はい、容師さんだから立ってる時ですかねいやまず、あ、中腰の時が一番痛いですねシャンプーとかそうですねあ,、はい、あと朝そうです朝ですね朝朝それを10年ぐらい我慢しながらそうそう<笑>やってるってそういうことですね<笑>特にきっかけもあと仕事中いきなり痛くなる気がついたらっていう感じですけど痛かったら痛かったですね、うん、日によってやっぱり痛い時と痛くない時と、はい、差がかなりあるっていう感じで、はい、調子がいい時は別に気にならないんですけど、うん、本当に辛い時はかなり痛いですねなるほどはいわかりました、はい、<笑>ちょっと見ていきますね、はいま、ず体の状態を全体的にチェックしていったんですけど電磁波系のです、ね、影響を受けて生体電流がこう乱れているような反応が出ていましたこれが出てると体の状態が結構正確に見にくくなるんですねだからまず電磁波系の問題を調整してくれるアイテムを使って調整していきましたスマホ近くに置いて寝てますはい<笑>目覚ましです目覚ましああ、まあ、頭もすぐ近くそうですここに置いてますああ、はい、これも何年も何年ですねああ可能性としてはその影響が一つありそうですねああ朝すっきり起きれます起きれないです起きれないですいろいろその可能性は考えられるんですけどその睡眠環境が悪くなってる、はい、朝つらいっていうことは本来回復すべき寝てるタイミングで回復できてないってことなんですよはい 100% リセットできてればそもそもこの症状って起きないし、はい、人としてもすぐ自分で寝れば回復できるはずなんですけど、はい、10年以上腰が治ってないってことは睡眠の質が悪くなってるっていうことなんですよ、はい、回復力が落ちてるんで、はい、ってことはその睡眠環境に何かしら問題がある可能性はあります、はい、今右だ取ったんでもう一回ゆっくり上げ比べてもらってこっちの方が重いですか分かりました、はい、右側だったらさっきよりはちょうど軽くなってますそうですね分かりますわかりますねこっちが軽いですね<笑>軽くなりますね、はいこっちはこういう感じで遊びがあるんですけどこっちは<笑>分かりやすい確かに動き悪いですよね、はいうん、左の股関節の問題がちょっとありそうですね今言われて思ったんですけど、はい、歩いてるときに、はい、突然痛くなる時あるんですよ。左の股関節。はい。ああ。で今一つかかあったのが、はい、左の股関節周辺の、はい、この硬さ。はい。まあ、すごく動き悪いことはその周辺の筋肉硬くなってると思って。筋肉ですか。そうです。はい。関節を動かすのは筋肉が骨を動かして、はい。で関節が動くので、本来その筋肉硬くなってないと、はい。あの関節ってもっとゆとりを持って動く。ですね、あでちょっとユニットで動かしたときに、はい、両足、膝を曲げてもらって、はい、この辺突っ張ってる感じ突っ張ってるっていうか、そのお尻の上の方ですね、そうそうそうそう今、突っ張ってる感じです、はい。こっちは、どうですか、ね、こっちをやっても左足突っ張ってる、左足突っ張ってる。はいどうでやっぱこのこの辺が今筋肉が突っ張ってる感じですね。はい、で起き上がっていただいて
景色覚えてるはいちょっと特殊な水をまず飲んでいただきます、はい、生態の効果を高めてくれる全部全部飲んでください、はい、ありがとうございますまたあちょっと変わりましたねちょっと変わりましたはいでさっきよりもはい動きますね,動きますねこっちがめっちゃいきますね、うん大丈夫ああ。あ、こっちから。<笑>すごいですね。ちょっと両腕でぐっていただいていいですか。はい。手を出して。で、両手いいですか。両手。体内の水分を活性化してくれて、はい、循環を良くしてくれる。出る。特殊な出るんですね。はい。で、また上向きに。ああ。<笑>どうですか。え。すごいですね。景色変わりました。変わりましたね。循<笑>環<笑>が良くなったことで、硬かった筋肉って、こういろんな反射が起きてるとこれすごい。循、え、環、ー、が良くなることで、硬くなってたのだいぶ取れる気がするんですね。つけてくれるときもどうですか。つまりか。全然ないですね。<笑><笑>で、反対側。全然ないです。全然ないです。はい。なんでまあその壊れてるところが治ったわけじゃないんですけど、はい。体全体の筋肉が緩んだことで壊れてるところに負荷がかかりにくくなったことですね。はい。だ本来の体の状態がいいと痛みとか出ない。ああ。カバーできる。カバーできないぐらい体が弱ってると、はい。壊れてるところにちょっと負担がかかりやすくなってます。ああ。全体器具を使って、はい。体の全体の歪みを。余裕です<笑>さっきの人がいいじゃないですかあおお。腰が楽に生体器具を使うと、まあ、全体の歪みが調整されて、まあ、循環が良くなるので、まあ、筋肉が緩んでくるんですねで、まあ、いろんな硬さが最初はあるんですけどそれがどんどんどんどん取れてきてでその残ってくる問題をこの後見ていきました先ほど気になってた右の仙腸関節で左の股関節をまた検査すると、まあ、どっちもさっきよりは緩んでたんですけどまだ動きの渋さがちょっと残ってたので,でまたその検査でですねあのどこと関連があるかっていうのを調べていきましたでそうすると右の仙腸関節は右肘と関連があってで左の股関節は左膝の影響を受けていました<笑>ちょっと座ってるけど<笑><笑>まあ、左左で多分別の問題で詰まってるんですけど、はい、右はこっちの仙腸関節の渋さで詰まってます、はい、ちょっと調整しますね、はい、あ結構低くなりましたくなりましたはい肘の問題の影響を受けて骨盤がちょっと動き悪くなってたんですけどはい、この声が、はい、さっきより。だけになりましたね。はい、膝の問題で分かりやすく言うと。僕の手をぐーっとゆっくりつけていきます。右、はい、こんな感じ。はい。こっちの力入らないでしょ入らないです。はい。そ<笑>こ,こもアライメントがずれてるんで。はい、まあ、もしかしたら、その事故の時にぶつけて、はい、おかしくなったままなのかもしれない。はいああ<笑>全然違いますね全然違うでしょでそうすると骨盤のこの動きはいはいさっきこんなぐにゃぐにゃ動かなかったですはい肘の問題もありましたけどはい肩甲骨周辺のものがあっどうですかいや動きますねさっきと全然はいこっちの方が渋いでしょはいはい、はいはいでそこから上げたときも、左の感じと、こっちのほはいはい。硬さが目立ってきました。はい。最初でだいぶ動くようになりましたね。<笑><笑>こっちのほうがつまりが強いな。はい、はい、健康さん。おお。<笑>すごいですね
わかりました、はい、肩甲骨が引っかかっ,引っ,かかってたその筋肉の部分的な問題もあるしったんで、はい、スムーズにこう肩甲骨の動きが出てくるのでこう引っかかりが立たてなくなってきたわけですね、はい、逆に言うとまだこっちが若干それ残ってるんで、はい、最初のところ引っかかりましたあでそれも同じようにそうすると引っかかるおお<笑>そう骨盤がさらに動くようになって、例えば右の方が、はいまあ、若干形が残るんですよね。はい、今ちなみにこうずーっと体を活気をしてもらって腰の詰まり感を覚えてください。はい。はい、オッケー。オッケー。あ,あ、全然違いますね。全然違います。はい。ちょっと楽になりました。楽になりました。そうするとさっきこう動きが悪かったところ、はい、だいぶ変って。ってきますね。全体的に<笑>今、そのいつもの前かがみ、腰が痛くなるっていうと。ああ、全然痛くないですね。全然痛くないです。はい。あ、全然痛くないです。<笑>今からとかないです。なんか、うん、こう真横にこうやってやると、はいはい、今こっちにひねって右がちょっと痛くて、はいはい、こっちにやると左が痛いっていう。はいはい。はい。ちょっと座ってもらって。はい。普通の動きに関して、まあ見てると、はい、まあ座ってると影響出てないんで、はい。おそらく。足の影響ですね。ああ。だいぶ楽になりました。だいぶ楽になりました。はい。でも、それ。でも、結構使われてると思う。薬指が欲しいですね。薬指輪っか作ってます。これキープしてます。それ入んないです。全然。全然。全然。反対側です。こっちも弱いけど。まだこっちより強いですね。はい。全然違う。<笑><笑>ねえちょっといいですかこここれれれれもももううううう全然違すね。最後のところもあーで立ってもらってて、ここそっくすいれが多分あの持続すると思うので。はい全然的に軽くなったっていうか、柔らかくなった感じですね。あります。最後にですね、この状態をキープするために、まあ、どんなことをしたらいいかって聞かれたので、まあ、いろいろアドバイスをさせていただきました。で、一番手っ取り早くできるのは、水をしっかり飲むことですね。まあ、美容師さんだったんですけど、結構接客業の方って、なかなかトイレに行けなかったりとか、こう水を飲めてない人が多いんですね。で体に水が足りてないと、まあ、循環が悪くなって、まあ、疲労が溜まりやすい状況になってきます。なので、こまめに水を飲むっていうことが一つ大事なことですね。あとは、睡眠環境を良くしていくっていうことも大事です。寝具とかも大事なんですけど、まあ、特にこの方は、電磁波の影響を強く受けてそうだったので、スマホを離して寝るようにアドバイスをしました。<笑>実際、スマホが近くにあると、体がどうなるのかっていうのを、この後体感していただきました。両足を揃えて、あゆ,あゆ,ゆっくり足持ち上げてみます。だからあの僕が今日調整した怪しいアイテムあるじゃないですか。え、全部違いますね、やっぱり。これがあります。え、置くだけで違う、置くだけで買います。音が置いとくと一番軽くなるし。ああ、全然違うね。<笑>
、こいつもない状態だったら、はい、ああ、くそ、これでも違いますね。これ違うでしょ。はい、でこれ外すと、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、そういうふうにちょっと電磁波系の影響を受けてるんで、一番はその睡眠環境、特にそのスマホを。話して寝るとかしてもらうと、六時間七時間寝るでも全然質が変わってくると体の回復力変わるんで、睡眠環境良ければ今の状態キープできるんですよ。睡眠環境悪かったりとか、なんか暴飲暴食したりとかすると、はい、もしかしたら下がってくるかもしれない。ただまあ今日全体見させていただいて、はい、あんまり悪くないというか元々の状態が結構いい状態だったので、はい、結構キープ力あると思います。なるほど。はい、だからスマホだけちょっと話して寝るとかしてみてください。ありがとうございます。今回のポイントは、一つは右肘ですね。右肘付近の問題。まあ、そこが、まあ、骨盤を動きづらくしている一つの要素になっていました。で、もう一つは足の問題ですね。特に左の股関節の動きが悪かったんですけど、まあ、そこに影響したのに左の膝の問題。だったりとか左股関節付近に問題があってで結果的にその骨盤の動きが悪くなっていたので腰に負担がかかりやすい状態になっていたということですねただ今回はですね体のベースがすごく良くなっていたので割と1回のセルツでかなりいいところまで来たなっていう印象がありましたで実は2ヶ月前にちょっと髪を切っていただいてる時にですね YouTube のセルス動画の話をしてどんなことしたらいいですかっていうのを聞かれたので食事を意識してくださいっていう話をしたりとかあと水をもっと飲むようにしてくださいっていうちょっと生活のアドバイスをさせていただいたんですねですごくそれに対して真面目に取り組んでいただいてもともと結構甘いものがお好きっていう話だったんですけど2ヶ月前からもう甘いものは一切ほぼほぼ取ってないっていうことをおっしゃっていてで水もたくさん飲むようにしてるっていうところで食生活の改善っていうのを意識的に行っていただきましたその甲斐もあって今日体の状態を見た時にかなりベースが良くなってるなっていう印象がありまして、まあ、毎回セルスの時にまあ動画でもあのよく言うと思うんですけど体の状態がいい人は1回のセルスで結構いいところまでいけるっていう話をすると思うんですけど今日そんまさにそんな感じでしたやっぱりこう同じセルスをしてもですね1回のセルスで大きく変化する人もいればちょっと段階を踏んでいかないとなかなかこう症状が改善するっていうところまでは時間がかかるというかいかない人もいるんですねでそれはやっぱり体のベースの体力ベースの回復力っていうところが高ければ体がその変化に適応できるんですけどベースの体力が低い人はやっぱりこう段階的にじゃないとなかなか良くなっていかないなっていう印象もありますまあ、そういった意味で今回の方はですね、まあ、食事を改善することでベースの回復力がかなり上がっていい状態で来ていただいたので結果も良かったということですね、まあ、ですので何か症状があって甘いものが好きという方はですね頑張って甘いものを2ヶ月3ヶ月やめていただくとかなり治りやすい環境にはなってくるので、まあ、その辺を意識してみるといいんじゃないかなと思いますはい、今回も、まあ、生体器具とかですねいろんな調整器具を使ってセルツをしていきましたけど、まあ、こういった生体器具調整器具が気になる方はですね概要欄からお問い合わせくださいセルツモニターも募集してますので、えー、今埼玉と大阪でセルツ撮影してますので来てみたい方はですね是非概要欄からお申し込みください